Hi friends, welcome to Everyday I am Calculating. PSC in the LGS the LGS in 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 the video in the LGS 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 in the in the LGS in the LGS in the LGS in the Eda Cheri Ramajandrinana Nalpatinala Vaila Ravad Jedav Nalpatinala Vaila Ravad Jedav Eda Cheri Ramajandrinana and Idati Irubadilani Eda Cheri Ramajandrine Uri Virginian Vail Kalam and the Kridike Nalpatinala Vaila Ravad Puraskaram Lepikunadu Manda Lirile, Iruba the Communist to Varshangal, and the Kridikana Benyamine Nalpati Anjam, Vaila Ravad, Lepikunada Nalpati Aram, Vaila Ravad Jedava, S. Harishana Misha and the Novelinana, S. Harishine Nalpati Aram, Vaila Ravad, Lepikunada, Varsham, Rendai the Irupati Renda Nalpati Aram, Vaila Ravad Jedava, Shri Kumar and Tambiana, Jividam Urupendulam and the Kridikana, Shri Kumar and Tambike, Nalpati Aram, Vaila Ravad, Puraskaram, Lepikunada Nalpati Anjam, Vaila Ravad Jeda of Benyamin, Kridi Manda Lirile, Iruba the Communist to Varshangal Nalpati Aram Vaila Award Jeda of Yes Harish, Kridi Misha Nalpati Aram Vaila Award Jeda of Shri Kumar and Tambi, Kridi Jivida Muripendulam Nalpati Etam Vaila Award Jeda of Ashogan Jerivil, Kridi Katur Kadav At the Chodium Nirubana Rengate, Samagra Samhavanikin Alguna Renda Irati Irubadile ONV Puraskaram Lepichada, Doctor M. Leela Vadikan Nirubana Rengate, Samagra Samhavanikin Alguna Renda Irati Irubadile ONV Puraskaram Lepichada, Doctor M. Leela Vadikan Tilacha Mandil Kal Nadayai Adutide Andericha E. the Edutu Garande Atmagadayana Tilacha Mandil Kal Nadayai Pudusheri, Rama Chandrende, Atma Gadayana, Tilacha Mandil, Kal Nadayai, Tilacha Mandil, Kal Nadayai, another Pudusheri, Rama Chandrende, Atma Gadayan. Tendairi Patun Badile Kendra Sahiti Academy Award in India, Malayali Sahiti Karan, V. Madhu Sudan and Nairan, Tendairi Patun Badile Kendra Sahiti Academy Puraskar and India, Malayali Sahiti Karanana, V. Madhu Sudan and Nair. Malayala Tele Mikacha Kridikula and Dairiti Patan Badile Kendra Sahiti Academy Award in Arhamaya Kridiana, Achen Piranna Vid. Malayala Tele Mikacha Kridikula and Dairiti Patan Badile Kendra Sahiti Academy Award in Arhamaya Kridi, Achen Piranna Vid and the Kridiana, Achen Piranna Vid and the Kavida Yude Rejeda Varana, V. Madhusudhan and Nairan, Achen Piranna Vid, Rejicha, V. Madhusudhan and Nairan. Shanghai Corporation Organization Ile, Et Albudangal Ulpadutia, India Ile Nirmidiana, Statue of Unity. Shanghai Corporation Organization Ile, Et Albudangal Ulpadutia, India Ile Nirmidiana, Statue of Unity. Tendai the Patan by the December Ill, Dekshin India Ile Etum Padakam Jena Samskrida Shila Likidam Kandathia Samstana, Andhra Pradesh, and Dairati Patan by the December, Dekshin Antile, Etevum Padakam Jena, Samskrida Shila Likidam, Kandetia, Samstanam, Andhra Pradesh. Britannil Dhana Mandria in Emide Naya, Indian Vamsha Janana, with another current affairs question on Rishi Sunak another. Rendaidati Idubati and October Idubati and Jumudal, Rendaidati Idubati Nile, Julai Vere. Britain de Pradhana Mandriai Sevena Manishticha, Victiana, Rishi Sunak, Nileve, Abdite, Opposition Leader. Britain Le Nileville, Pratipaksha, Neda Vana, Rishi Sunak. At the question, 
ഏതിന്റെ ലഭ്യതയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത ഏതിന്റെ ലഭ്യതയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യതയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട മന്ത്രിയായ കമൽ റാണി വരുൺ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട മന്ത്രിയായ കമൽ റാണി വരുൺ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയാണ് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പൂർവ്വ രേഖാംശം ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയാണ് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പൂർവ്വ രേഖാംശം ഇന്ത്യൻ മാനക സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ മാനക സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മടക്ക് പർവ്വതമാണ് ആരവല്ലി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മടക്ക് പർവ്വതമാണ് ആരവല്ലി ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ആനമുടിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ആനമുടി ഒരു നദിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന നിശ്ചിത പ്രദേശമാണ് വൃഷ്ടിപ്രദേശം ഒരു നദിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന നിശ്ചിത പ്രദേശമാണ് വൃഷ്ടിപ്രദേശം ജഹാംഗീറിന്റെയും നൂർ ജഹാന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം രവി നദീതീരമാണ് ജഹാംഗീറിന്റെയും നൂർ ജഹാന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രവി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണകാലം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണകാലം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലെ പ്രധാന മണ്ണിനം എക്കൽ മണ്ണാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനം എക്കൽ മണ്ണാണ് പോയിന്റ് കലൈമർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പോയിന്റ് കലൈമർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ വിദേശീയർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ വിദേശീയർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ യൂറോപ്യന്മാരും പോർച്ചുഗീസുകാർ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം അറിയപ്പെടുന്നത് ഷിപ്പായി ലഹള എന്ന പേരിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം അറിയപ്പെടുന്നത് ഷിപ്പായി ലഹള എന്ന പേരിലാണ് കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് വേദങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഉപനിഷത്തുകളുടെയും പരിഭാഷ ബംഗാളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വേദങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഉപനിഷത്തുകളുടെയും പരിഭാഷ ബംഗാളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അധികാരത്തിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അധികാരത്തിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നീൽ ദർപ്പൺ രചിച്ചത് ദീനബന്ധു മിത്രയാണ് നീൽ ദർപ്പൺ രചിച്ചത് ദീനബന്ധു മിത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി കെ ആർ നാരായണനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ 
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് മൂന്നിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഭാഗം മൂന്നിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥാ സമയങ്ങളിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥാ സമയങ്ങളിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ എന്ത് അവകാശമാണ് സ്വത്തവകാശം നിലവിൽ നിയമ അവകാശമാണ് സ്വത്തവകാശം നിലവിൽ നിയമ അവകാശമാണ് അസ്പൃശ്യത അഥവാ അൻടച്ചബിലിറ്റി നിരോധനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അസ്പൃശ്യത നിരോധനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അൺടച്ചബിലിറ്റി നിരോധനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ഏത് അനുച്ഛേദം പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയിലാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉള്ളത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഏത് അനുച്ഛേദം പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയിലാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉള്ളത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറെയും മെമ്പർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറെയും മെമ്പർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറും മെമ്പർമാരും രാജിക്കത്ത് നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറും മെമ്പർമാരും രാജിക്കത്ത് നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചിന്നാറാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മഴ കുറവ് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം കേരളത്തിലെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിന്നാറാണ് കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ടു ഫെബ്രുവരി ആണ് പക്ഷിപ്പാതാളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറിയായ ഡാറാസ് മെയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറിയായ ഡാറാസ് മെയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായത് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് ആണ് ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് ആണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മണിയാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മണിയാർ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത എൺപത്തി അഞ്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊച്ചി ടു ഡൊണ്ടി പോയിന്റ് ആണ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത എൺപത്തി അഞ്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചിയെ ഡൊണ്ടി പോയിന്റുമായിട്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡൊണ്ടി പോയിന്റുമായിട്ടാണ് ദേശീയപാത എൺപത്തഞ്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച ദിവസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന്
ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യൻകാളി ജനിച്ചത് സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആർ പാർവതി ദേവിയാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആർ പാർവതി ദേവിയാണ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ആഗമാനന്ദ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അയ്യൻകാളി പ്രതിമ വെള്ളയമ്പലത്ത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അയ്യൻകാളി പ്രതിമ വെള്ളയമ്പലത്ത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് മനുഷ്യരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് മനുഷ്യനിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം ശ്വാസകോശമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം ശ്വാസകോശമാണ് രക്തപരിയേന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹാർബിയാണ് രക്തപരിയേന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹാർബി ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാം ഗേറ്റ ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം മെഡുല്ല ഒബ്ലാം ഗേറ്റയാണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം സെറിബെല്ലമാണ് പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മയോളജി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മയോളജി അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബയോട്ടിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബയോട്ടിനാണ് സെഹത്ത് എന്ന ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് സെഹത്ത് എന്ന ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് റേച്ചൽ കാഴ്സൺ രചിച്ച സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ് ഡി ഡി ടി റേച്ചൽ കാഴ്സൺ രചിച്ച സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഡി ഡി ടി ആണ് ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണം ഇലക്ട്രോൺ ആണ് തോറിയത്തിന്റെ ഐരാണ് മോണോസൈറ്റ് തോറിയത്തിന്റെ ഐരാണ് മോണോസൈറ്റ് മാസ് നമ്പർ രണ്ടുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം മാസ് നമ്പർ രണ്ടുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ആദ്യത്തേത് നൈട്രജനുമാണ് എണ്ണയോ കൊഴുപ്പോ ഒരു ആൽക്കലിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലവണമാണ് സോപ്പ് എണ്ണയോ കൊഴുപ്പോ ഒരു ആൽക്കലിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലവണമാണ് സോപ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഊർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ ഊർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് തുല്യസമയത്തിൽ തുല്യദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചലനമാണ് സമചലനം 
തുല്യ ദൂര തുല്യ സമയത്തിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചലനം സമചലനമാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ മുൻപോട്ടോ പിൻപോട്ടോ ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ബലം ഒരു വസ്തുവിനെ മുൻപോട്ടോ പിൻപോട്ടോ ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ബലം സൗരയൂഥം പിന്നിട്ട ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വോയേജർ വൺ സൗരയൂഥം പിന്നിട്ട ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വോയേജർ വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് എൺപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംവരണേതര സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ശ്രീധരൻ നായർ കമ്മിറ്റി സംവരണേതര സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ശ്രീധരൻ നായർ കമ്മിറ്റി ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി കായിക മന്ത്രാലയം തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനമാണ് ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരം ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി കായിക മന്ത്രാലയം തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനമാണ് ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരം കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അംഗപരിമിതർക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സഹായം നൽകുന്നതിനായി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പരിരക്ഷ അംഗപരിമിതർക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സഹായം നൽകുന്നതിനായി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പരിരക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനുള്ള ഐ സി സി ഗാരി ഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വിരാട് കോഹ്ലിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനുള്ള ഐ സി സി ഗാരി ഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് വിരാട് കോഹ്ലിക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അഞ്ചു കോടി ഫോളോവേഴ്സ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അഞ്ചു കോടി ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് കർഷകരുടെ വളം സബ്സിഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മേധാവിയാണ് കനിമൊഴി കരുണാനിധി കർഷകരുടെ വളം സബ്സിഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മേധാവി കനിമൊഴി കരുണാനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ക്രോസ്വേഡ് പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി എഴുത്തുകാരനാണ് എൻ പ്രഭാകരൻ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ക്രോസ്വേഡ് പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി എഴുത്തുകാരൻ എൻ പ്രഭാകരനാണ് പഞ്ചാബ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ രാജ്യം പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റമാണ് കന്യാകുമാരി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റം കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന മലനിരയാണ് വിന്ധ്യാപർവ്വതം ഇന്ത്യയെ തെക്കേ ഇന്ത്യ വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന മലനിര വിന്ധ്യാപർവ്വതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീതടമുള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഗംഗയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീതടമുള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഗംഗയാണ് സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടാണ് സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഏത് പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലാണ് ഗോവ പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഗോവ പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ 
ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ദേശീയോദ്യാനമാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ജിം കോർബറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ദേശീയോദ്യാനമാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം ശ്രീശൈലം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കൃഷ്ണാ നദിയാണ് ശ്രീശൈലം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് ഇവയിൽ ഖാരിഫ് വിള അല്ലാത്തത് ബാർലിയാണ് ഇവയിൽ ഖാരിഫ് വിള അല്ലാത്തത് ബാർലിയാണ് ബാർലി ഒരു റാബി വിളയാണ് പരുത്തി ചണം ചോളം എന്നിവയെല്ലാം ഖാരിഫ് വിളകളാണ് മസൂലി പട്ടണം ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് മസൂലി പട്ടണം ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിപ്ലവമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ സിറാജുദ്ദൗളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ സിറാജുദ്ദൗളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾക്കൊരു ഉപഹാരം അല്ലെങ്കിൽ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അറബിക് ഭാഷയിലാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ലയന കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ലയന കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജാലിയൻ വാലാബ കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ജാലിയൻ വാലാബ കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് സിംഗപ്പൂരിലാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് സിംഗപ്പൂരിലാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ഹൊറൈസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മയാണ് ഹൊറൈസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മയാണ് പതിനാറാമത് പി കേശവദേവ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വിജയകൃഷ്ണനാണ് പതിനാറാമത് പി കേശവദേവ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വിജയകൃഷ്ണനാണ് അതൊക്കെ അപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ആറുതരം മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ആറുതരം മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഭരണഘടനയിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ അല്ലാതെ ജീവനും സ്വത്തിനും അപായം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അനുച്ഛേദം നിയമത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ അല്ലാതെ ജീവനും സ്വത്തിനും അപായം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അനുച്ഛേദം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാം അനുച്ഛേദമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാം അനുച്ഛേദമാണ് ഗംഗയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഗംഗയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നെലുമ്പോ ന്യൂസിഫറ എന്നാണ് താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നെലുമ്പോ ന്യൂസിഫറ എന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ ആണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം 
വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ ആണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ അംഗസംഖ്യ അഞ്ചാണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ അംഗസംഖ്യ അഞ്ച് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖലയാണ് മലനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല മലനാടാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ വെള്ളിയാങ്കോട്ട് കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പൊന്നാനി കനാലാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ വെള്ളിയാങ്കോട്ട് കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊന്നാനി കനാലാണ് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി പെയ്യുന്ന വേനൽ മഴ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാങ്കോ ഷവർ എന്ന പേര് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി പെയ്യുന്ന വേനൽ മഴ അറിയപ്പെടുന്നത് മാങ്കോ ഷവർ എന്ന പേരിലാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ച് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ പേര് സൈലന്റ് വാലി എന്നാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി പെരിയാർ വന്യജി വന്യമൃഗ സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കെ എസ് ഇ ബി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പാരമ്പര്യേതര ഊർജമാണ് കാറ്റ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പാരമ്പര്യേതര ഊർജം കാറ്റാണ് കേരള മത്സ്യഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള മത്സ്യഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മലയാള പത്രമാണ് മിതവാദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മലയാള പത്രം മിതവാദി പത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കായൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കായൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ കേരള ഘടകത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ കേരള ഘടകത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആഗമാനന്ദ സ്വാമിയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ദി മദർ ഓഫ് കാർമൽ എന്ന സന്യാസിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് സി എം സി എന്ന സന്യാസിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ദി മദർ ഓഫ് കാർമൽ അഥവാ സി എം സി എന്ന സന്യാസിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് വാഴത്തട വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ വാഴത്തട വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ തിരുനാൾ കുമ്മി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് തിരുനാൾ കുമ്മി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ മയ്യഴി ജനകീയ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ജനകീയ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ തലയ്ക്കൽ ചന്തു കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കൈതേരി അമ്പു എന്നിവർ ഏത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പഴശ്ശി കലാപവുമായി എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ തലയ്ക്കൽ ചന്തു കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കൈതേരി അമ്പു എന്നിവർ പഴശ്ശി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക തൊഴിലാളി സമരം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് അയ്യൻ കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക തൊഴിലാളി സമരം നടന്നത് അയ്യൻ കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഊരൂട്ടമ്പലം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സവർണ സമുദായക്കാർ എതിർത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭമാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള 
പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഊരൂട്ടമ്പനം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സവർണ സമുദായക്കാർ എതിർത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭമാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു ശ്വേത രക്താണുക്കൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള നാടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള നാടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി മൂത്രത്തിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം യൂറോക്രോം ആണ് മൂത്രത്തിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം യൂറോക്രോം പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് അയഡിൻ അടങ്ങിയ ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ അയഡിൻ അടങ്ങിയ ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ ആണ് വിറ്റാമിനുകളുടെ ലയത്വം അനുസരിച്ച് അവയെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായി ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും വിറ്റാമിനുകളുടെ ലയത്വം അനുസരിച്ച് അവയെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയെന്നും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയെന്നും അനാഥരോ മാതാപിതാക്കളുടെ അനാരോഗ്യത്താൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹപൂർവം അനാഥരോ മാതാപിതാക്കളുടെ അനാരോഗ്യത്താൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹപൂർവം പോഷണത്തിനായി സസ്യാഹാരികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാംസാഹാരികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോഷണതലം മൂന്നാം പോഷണതലമാണ് പോഷണത്തിനായി സസ്യാഹാരികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാംസാഹാരികൾ ഉഷ്ട ഉൾപ്പെടുന്ന പോഷണതലം മൂന്നാണ് പോഷണത്തിനായി സസ്യാഹാരികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാംസാഹാരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോഷണതലത്തിലാണ് ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവമാണ് കരൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് ത്രീ ഡി സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ത്രീ ഡി എന്ന ഓർബിറ്റിലാണ് ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകും ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ സോപ്പിനെ ഗ്ലിസറിനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ സോപ്പിനെ ഗ്ലിസറിനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവുമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവുമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജവും താപോർജവുമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഐസിൽ കറിയുപ്പ് ചേർത്താൽ ദ്രവണാംഗത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ്രവണാംഗം കുറയും ഐസിൽ കറിയുപ്പ് ചേർത്താൽ ദ്രവണാംഗം കുറയും സ്പ്രിംഗ് ത്രാസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന നിയമം ഹൂക്സ് നിയമമാണ് സ്പ്രിംഗ് ത്രാസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് ഹൂക്സ് നിയമം ചാന്ദ്രയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും തിരികെ ഇറങ്ങിയത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ചാന്ദ്രയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും തിരികെ ഇറങ്ങിയ സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രമാണ്
ഏത് സംയുക്തത്തെ ചൂടാക്കിയാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ആദ്യമായി ഓക്സിജൻ നിർമ്മിച്ചത് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിനെ ചൂടാക്കി മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിനെ ചൂടാക്കിയാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ആദ്യമായി ഓക്സിജൻ നിർമ്മിച്ചത് 